Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes. Learning that influences you by Abneet Kaur. 11th Indian Economic Development Book Chapter 2 Indian Economy 1950 to 1990 Chapter 2 start कर रहे हैं हम जिसका टॉपिक है आज जो हम कंप्लीट करेंगे पढ़ेंगे वो है द बोन्स ऑफ 5 ईयर प्लान इंट्रोडक्शन ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वोक टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम 15 अगस्त 1947 को हमें फ्रीडम मिल गई थी और जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है इकोनॉमिक सिस्टम किन-किन चीजों से मिलकर बनता है मतलब कौन सी एक्स एक्टिविटीज होती जिनकी वजह से जिन सेक्टर की वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट ये सब टॉपिक्स हम पढ़ के आए हैं इंडस्ट्री अब हम देखेंगे कि अब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई अब हम इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट है तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि कैसे अपनी कंट्री को ग्रो कर सकते ग्रोथ कैसे होगी अपनी कंट्री कैसे हम अंडर डेवलप डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनेंगे ये सब स्टेप्स हमें लेने थे तो the leaders of independent India had to decide, among other things, the type of economic system most suitable for our nation, a system which will promote the welfare of all rather than a few. अब सबसे बड़ा चैलेंज जो leaders के सामने ये था independent India में कि हम कौन सा economic system suitable है हमारी country के लिए, हमारे nation के लिए. मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे सबका welfare हो, किसी एक particular section society का नहीं होना चाहिए. पूरी इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें हर एक इंडिविजुअल का इक्वल राइट है तो उन्हें हर एक को इक्वली वेलफेयर होना चाहिए उनकी ग्रोथ होनी चाहिए हर किसी को उसका बेनिफिट अवेल होना चाहिए अब जहां तक यहां पे इकोनॉमिक सिस्टम आप क्लास 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 पे मेरी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी है अवेलेबल आप वहां पे जाके इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम होती क्या है और कितने टाइप्स की होती है मैं यहां पे आपको सिर्फ एक क्रक्स में बताती हूं क्या है इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरह की होती है कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है वो होती है प्राइवेट सेक्टर ओन्ड होती है टोटली उनका मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना सेकंड है सोशलिस्टिक इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है वो गवर्नमेंट रन करती है गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है हर एक सेक्टर हर एक सेक्टर में हर एक चीज पे और गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है सोशल वेलफेयर थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्ट सोशलिस्टिक दोनों मिलके काम करती है यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हमारी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी की बेस्ड पर है बट उस टाइम पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि हम कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम अवेल करें आ, हम सुटेबल हमारे नेशन के लिए जिसको हमें लेके आना चाहिए और जवाहरलाल नेहरू नॉट इन फेवर ऑफ सोशलिज्म जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उस टाइम उन्होंने उन वो फेवर नहीं करते थे सोशलिज्म क्योंकि सोशलिज्म में क्या था कि जब पूरा पब्लिक सेक्टर रन करेगी तो अगर हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड होके गवर्नमेंट पे डिपेंड होके काम करेंगे तो कैसे कंट्री ग्रो करेगी ग्रो करने के लिए कुछ प्रॉफिट भी तो गवर्नमेंट का तो कोई सोल पर्पस होता नहीं प्रॉफिट अर्न करना गवर्नमेंट का सोल पर्पस है सोशल वेलफेयर लोगों की वेलफेयर का ध्यान रखना तो वो उस समय फेवर में नहीं थे काफी ऐसी पॉलिसीज फ्रेम हो रही थी फिर बात आई कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लेके आया गया 1948 में एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस आउटलुक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए उसमें इसका जिक्र हुआ इन 1915 द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप 1950 में हमारी प्लानिंग कमीशन सेट हुई है अंडर द वाज सेट अप विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं and the errors of five year plans had begun और एरर स्टार्ट हो गए फाइव ईयर प्लान अब क्या हो रहा था फाइव ईयर प्लान का मतलब कि हर 5 साल के लिए एक प्लान बनाया जाता था कि हम 5 साल इस पॉलिसी के बेसिस पे अपनी कंट्री को रन करेंगे हम देखेंगे हमारे क्या-क्या गोल है मैं किसके सेक्टर में कैसे हेल्प वर्क करना है क्या पॉलिसीज लेके आनी है क्या स्कीम्स लानी है तो ये पूरे हर 5 साल का बनता था फाइव ईयर प्लान द गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान्स अब ये था कि जो 5 साल का प्लान बना रहे इसका कोई गोल होगा ना इसका कोई पर्पस होगा हमारा कि हम क्या क्या गोल रखेंगे जिस बेसिस पे हम ही 5 ईयर प्लान बनाएंगे अ प्लान शुड हैव सम क्लियर स्पेसिफाइड गोल्स हमें गोल्स पे तो होने चाहिए ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स चॉइस हैज टू बी मेड इन ईच प्लान अबाउट व्हिच ऑफ द गोल इज टू बी गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है थी तो हमें यहां पर चॉइसेस चॉइस करना पड़ता था हमें ये देखना पड़ता था कि किस सेक्टर में ये हमारे कौन से गोल प्राइमरी होंगे कौन से सेकेंडरी गोल्स होंगे 
तो मेजर फाइव फोर गोल्स थे जो डिसाइड हुए थे हर प्लान फाइव ईयर प्लान के लिए मेन था कि हम उसकी ग्रोथ पे ध्यान दें हम उसकी मॉडर्नाइजेशन देखें सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी ठीक है द प्लान इज हैव टू इंश्योर दैट एज फार एज पॉसिबल द पॉसिबल द प्लान टू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट दीज फोर गोल्स प्लान है इस प्लानर को ये इंश्योर करना पड़ता था कि हम इन चारों गोल्स को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें हम देखें कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करें मॉडर्नाइजेशन सेकेंड है हमारा फाइव ईयर लोन सेकेंड गोल है हमारा फाइव ईयर प्लान का To increase the production of goods and services, the producers have to adopt new technology. हमें अपना production goods और services बढ़ाने थे तो हमें जरूरत थी कि हम नई technologies को adopt करें जो भी adoption of new technology होती है उसे हम क्या कहते हैं modernization. Adoption of new technology is called modernization. Third point, modernization does not refer only to the to the to of to the of new technology but also to changes in social outlook such as recognition that women should have the same right as men matlab ye hai yahan pe ki modernization ka sirf matlab ye nahi hota hai ki maine ek nayi technology adopt kar li to main modernization hai nahi modernization ka matlab ye bhi hota hai social outlook mein change aaye jahan pe hum women aur men ko equal right de same right hone chahiye जो चीज वुमेन कर सकती वो मेन कर सकते जो मेन कर सकते वो वुमेन कर सकती ठीक है ये दोनों इक्वल है बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं करना मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजीज में चेंज लाना नहीं होता है मॉडर्नाइजेशन का मतलब आपकी सोच में चेंज है आपकी सोशल आउटलुक में चेंजेस है आपका माइंड सेट क्लियर हो कि लड़का लड़की में मैन वुमेन्स में आदमी औरत में कोई डिफरेंस नहीं है दे ऑल आर इक्वल और मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ दीज टैलेंट्स of women in the workplace taki modern society women's ke talents ka use kar sake workplace mein chahe wo banks ho factories ho schools ho etc kisi bhi place mein kisi bhi occasion mein kyunki aap jante ho kalpana chawla se leke rani lakshmi bai se leke mother teresa everyone you know each and every film mein mary com hai har koi कहीं भी फील आप उठाओ women's ka bahut important role hai wo har jagah unhone hamari country ka हमेशा नाम किया है तो ये पता होना चाहिए कि ऐसी कोई फील्ड नहीं ऐसा कोई काम नहीं जहाँ पे वुमेन्स नहीं है हर एक वुमेन अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए मेन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए इसे भी मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है इसे ही मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है थर्ड इज सेल्फ रिलायंस द फर्स्ट सेवन फाइव ईयर प्लान गिव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस विच मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दो गुड्स विच कुल बी प्रोड्यूस इन इंडिया इट इसका मतलब ये है कि पहले सात साल के जो फाइव ईयर प्लान बने थे ना सात साल जो पांच साल वाले प्लान बने थे ये प्लानिंग कमीशन में उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंस मतलब खुद आप अपने आप में सेल्फ सफिशियंट हो आप खुद वो जो चीज कर सकते हो अगर मैं खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ सकती हूँ तो मुझे किसी टीचर या ट्यूटर की जरूरत नहीं है तो जो चीज आप जो टॉपिक आप खुद पढ़ सकते हो खुद पढ़ते हो जो नहीं आपको समझ आते हैं आप उसके लिए टीचर लेते हो जिससे आपको थोड़ी गाइड थोड़ा को डायरेक्शन मिलता है ठीक उसी तरीके से उस टाइम गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि जो गुड्स और सर्विसेज ना हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं हम क्यों उसको इम्पोर्ट कराएं इम्पोर्ट कराएंगे तो हमारी कंट्री का पैसा भाग जाएगा तो जब हम उनको पे करने से अच्छा हम खुद को सेल्फ रिलायन बनाए कि एटलीस्ट जो चीजें हम खुद कर सकते हैं वो हम खुद करें तो उन, उन चीजों को अवॉइड किया गया उन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को जो हम खुद प्रोड्यूस कर सकते थे इंडिया में द पॉलिसी वॉज कंसिडर्ड नेसेसिटी इन ऑनर टू रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन फॉरन कंट्री स्पेशली हम चाहते थे कि भैया हम खाने के लिए फूड के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंड ना हो एटलीस्ट इतने सेल्फ रिलायंस तो हो जाए कि हम अपनी कंट्री को खुद प्रोड्यूस करके खिला सके कुछ और रिसोर्सेस की तो कमी कभी थी नहीं हमारे देश में वो अलग बात है कि उसको बहुत ज्यादा जो भी ब्रिटिशर ने ब्रिटिशर्स ने बहुत उसका गलत यूज किया बट वो अलग बात है फिर भी हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं आज की डेट में भी एग्रीगेंस सोसाइटी है हमारी नाइन ज्यादा तो परसेंट विलेजेस में ही है और एग्रीकल्चर पे डिपेंड है हमारी कंट्री तो ये जब चीजें थी तो हम उन गुड्स को क्यों हम बाहर से लें हम क्यों ना खुद सेल्फ रिलायंस बने हम खुद अपने ऊपर डिपेंड होंगे उन गुड्स को प्रोड्यूस करें इट वॉज फियर दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज फॉरन टेक्नोलॉजी फॉरन कैपिटल मे मेक इंडिया सॉवर्निटी वनरेबल टू फॉरन इंटरफेंस इन आर पॉलिसी इस बात वही हम पूरे डिपेंडेंट हो जाते थे हम उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता हमारे खुद के कोई स्टेप्स हम नहीं ले सकते थे लास्ट पॉइंट है फाइव ईयर गोल्स का फाइव ईयर प्लान के गोल्स का 
equity now group modernization and self reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living सिर्फ सिर्फ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ लाइंस मिलके इंप्रूव नहीं कर सकते थे लिविंग कंडीशंस लोगों कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप इन द कंट्री इट एंड आल्सो हैव मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन पॉवर्टी अरे ग्रोथ भी हाई हो रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड हो रही है फिर भी पीपुल ज्यादा ज्यादा पॉवर्टी में रह रहे क्यों रह रहे क्योंकि उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही भैया वो जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है तो ये कहा इक्वालिटी बन रही है बिल्कुल नहीं बन रही है इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक रीच द पुअर सेक्शन इंस्टेड ऑफ बींग इंजॉयड ओनली बाय द रिच ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज की डेट तक हमारी कंट्री में आ रही है कि इक्वालिटी नहीं है प्रॉब्लम ये है कि जो पुअर सेक्शन है उन तक चीजें पहुंच ही नहीं रही है क्योंकि मेन मोटो तो क्या था सेल्फ रिलायंस था हमारा कि हम हर एक सेक्शंस को ना इक्वली ट्रीट करें पुअर रिच सबको बट ऐसा नहीं हो रहा था हमारा पुअर सेक्शन जो था पुअर पुअर होता जा रहा था रिच सेक्शन और रिचर होता जा रहा था तो ये इक्वालिटी थी और इम्पोर्टेंट था कि हम इस गैप को खत्म करें इसको हम हटाएं जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें जो भी ड्रॉबैक्स है उनको रिमूव करते जाए ताकि पुअर भी ग्रो करे एवरी इंडियन शुड भी एबल टू मीट एटलीस्ट हर एक इंडियन अपनी बेसिक नीड्स तो ले सके बेसिक नीड्स क्या है फूड क्लोथ शेल्टर एजुकेशन हेल्थ ये सब हमारे बेसिक नीड्स है एटलीस्ट ये तो हर एक पर्सन को अवेल करना चाहिए सैलरी ठीक है उनकी इनकम में थोड़ा सा कर, आ, अप डाउन हो सकते हैं पर एटलीस्ट इतनी क्वालिटी हो हमारी कंट्री में कि हर एक पर्सन हर एक इंडिविजुअल के पास अपना खुद का घर मकान घर कपड़ा रहना और वो अपनी बच्चों का एजुकेशन और हेल्थ इनका खर्चा तो खुद उठा सके तो इक्विटी इक्विटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी बिना इक्वालिटी ही ये तीनों चीजें मिलकर लोगों को और डेवलप या कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं इंक्रीज कर सकती है तो आज हमने पढ़ा कि जो हम फाइनफेयर प्लान बना रहे थे प्लानिंग कमीशन के अंदर उसके मेन फोर गोल्स थे ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फर्स्ट फाइव ईयर प्लान को स्टार्ट करेंगे हम ठीक है ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप ट्वेल्थ आफ्टर ट्वेल्थ जब आप पेपर्स दोगे ना कंपटीशन के तो ये बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए समझिए एन सी से पढ़िए एन सी में बहुत बढ़िया दिया है ये और कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर बी स्ट्रॉगर देट योर एक्सक्यूजेस Think about it. Believe in yourself. Thank you.